大家好，欢迎来到快乐手工。我呢，从北京搬到杭州哈，已经两年了，时间过得很快。开了学，我们家孩子呢就初三了，中考哈，呃，面临着人生第一次筛选，所以呢，我想送给他一个特殊的礼物。我们家孩子最喜欢的就是笔袋，所以呢，我要做一个特殊意义的笔袋。我呢，画了一个草图。哎，我画了五条鱼啊，朋友们，那代表我们家女儿哈、啊，明年要考那五科。这个鱼呢，我是根据我有一本《山海经》哈上边的文尧鱼画的，哎，不知道画的像不像哈？其中呢，中间的这条鱼哈，我画的呢是有特殊意义的。你看这条鱼的这儿出头了哈，我希望明年我女儿考试呢能考出头，我这三年啊也熬出头了。下一步呢，我把这个草图啊描在面料上边，就可以开始绣了。这个呢是绣好之后的效果，和大家说一下我用的绣线哈，我用的是这样子一个渐变的绣线，那颜色呢就协调一些，还有是针法，用的是平针绣，然后这个鱼的轮廓用的是双股线。然后到尾部，我这儿用的都是单股线哈，我想要一个渐变的效果。然后这边的鱼鳍的部分呢，是用绣线浅色的这个部分。咱们一面是鱼，那一面呢就需要是水。这个呢是赤子绣，我修了一个波浪纹哈，也是同样的，用了一个渐变的线。现在呢和大家介绍一下材料的尺寸，咱反面呢是烫了一个铺棉的。铺棉的长度二十厘米，高度呢十厘米，然后我在底部呢打了一个圆，用的是八厘米的正圆打的圆角，然后呢我们需要放一厘米的缝缝，现在这里呢我还没有剪掉哈，我一会儿一起修，面子一份，里子一份，里子上是烫六十克的无纺衬，今天呢我笔袋是做双面的，这边呢我想用蓝颜色的，这边哈，这是红颜色这边，我们把拉链呢分开，这个拉链的长度呢是二十五厘米。分开以后呢，我把拉链的正面呢对准咱们材料的正面哈，然后盖上咱们的里子，车上一条线。那这根呢，我搁在蓝色的上边。咱们车拉链的时候呢，两头留一个缝缝，不车上。翻到正面呢，咱们还需要车一个一毫米的窄边。咱们车窄边的时候呢，是要车到头的，但咱们不要把拉链车进去。接下来呢，我用网格材料在里子上呢做一个夹层哈。网格材料的口子上呢，用的是一个刺胸贴。我们把它们给车上，夹层车好以后呢，我把两个圆角修好了。这个呢是咱们侧边的材料，铺棉的长度啊三十七厘米，宽度呢四厘米，放一厘米的缝缝，面子一份，里子一份，里子反面呢烫六十克的无纺衬。我想在侧边的两头呢，我们需要装两个 d i s c 扣哈，这样子呢方便拎，盖上咱们的里子材料，我们车上这一段线。车好以后呢，翻到正面。两头呢，我又车了个窄边。现在呢，我们把它给组合起来哈，咱把中心点对齐，正面呢对着里边哈，然后把它们给车上。毛边呢，用包边带给包上。组合好以后呢，在拉链的两边哈，我们包上布片。我啊，在拉链的那布这儿做了个布条，在布条上呢还给它做了一个几几乐小游戏哈。这期视频内容呢就是这些了，感谢您啊花宝贝的时间来看我的视频哈，记得呢要帮忙点赞，咱们下期再见。